Quem tá vestindo Santa Corja não fica sozinho, não. Não né, fica, não. De jeito nenhum. Pois é, e é por isso que eu falei isso, que eu, eu tenho um rapaz aqui sozinho, de 25 anos. E ele te diz o seguinte, eu caio, eu tenho 25 anos e eu me sinto solitário. Uhum. Eu fui um carrasco com meus amigos no passado, hoje eu me pego sozinho, sabe? Ah, mas... Sinto-me muito culpado por isso. O homem semeia, o homem colhe. É inevitável. É. O carrasco com os amigos vai ficar solitário. Vai ficar sozinho. É, não, não tenho... tem apelação. Eu tenho Você pouco... pode se converter, mudar sua atitude... E receber e ganhar muitos amigos, amigas, irmãos, irmãs, mães e pais. Todo mundo pode ainda, se estiver vivo, tem uma família te esperando. E aí? Pois então, eu tenho pouquíssimos amigos, sabe, Caio? Uhum. Eu tenho dois amigos. Bom, amigo, 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 dois já é uma já multidão, né? Boa, é. Três, então, quatro, amigo, amigo, amigo. Nisso. Agora relacionamentos é que tá fraco de relacionamentos de amizade é um tamanho legal né Jesus por exemplo tinha uma multidão de relacionamentos mas amigos poucos ele chamava aqueles 12 ali de meus amigos mas quando ele queria mais intimidade ele tinha três ele no meio de 12. Chegava mais. E quando ele queria intimidade de natureza afável, ele tinha três irmãos, um homem, Lázaro e duas meninas, Marta e Maria. E dentre os três, a mais meiga e afável, e aquela companhia que você... fica o dia inteiro sozinho, conversando com uma pessoa que só te... Só te, te afofa sem te incensar. Porque você vê que a relação com ela alimenta ela tanto quanto traz uma devolução no nível agradável para o teu espírito. Ele teve com Maria, irmã de Marta e de Lázaro. Nas páginas dos evangelhos, dá a impressão de que Maria Madalena, Maria de Magdala, era uma pessoa muito funcional, não se tem diálogo de Jesus com ela como a gente tem diálogo de Jesus com Marta, com Maria, não se tem de Jesus com Maria Madalena, explicitamente, mas a gente sempre vê ela chegando e ela agindo e ela entrando e ela resolvendo e ela no meio do operativo, fazendo a coisa acontecer. E sem falar que o apego e o vínculo era tão forte que ela foi a primeira testemunha da ressurreição de Jesus. Porque estava lá. Ou seja, Maria era uma mulher que sempre estava lá. São essas amizades que não precisam ser alimentadas com muita conversa, nem com muito diálogo, nem com muita informação. São aqueles amigos que com palavra ou sem palavra eles estão. Maria, embora nos falte uma quantidade enorme de informação e as demais venham todas do Evangelho Apócrifo de Maria Madalena já escrito no terceiro século e de nítida inspiração gnóstica, portanto, sem confiabilidade, o que fica nos quatro Evangelhos, que são textos bem ponderados, sóbrios e confiáveis, o que fica ali é o que eu já descrevi, uma Maria operativa, funcional, não há muita conversa, dela se diz que foram expelidos sete demônios, mas ela está. Está tanto que essa de quem saíram sete demônios é a primeira para quem se apresenta o Cristo ressuscitado de entre os mortos. Estou fazendo isso tudo como um grande parêntese, para dizer que amigos nunca são muitos, relacionamentos... Podem ser extremos. Agora, mesmo no meio de relacionamentos, nós teremos núcleos e núcleos e núcleos. E sabe é que sabe é aquele que sabe quem são as pessoas com as quais se relacionar e que temas de relacionamento a gente pode ter com as pessoas com as quais a gente se relaciona. Tem gente que é relacionamento só para dar uma saída ampla, 
para a noite, para uma festa, para esporte, para isso e aquilo, e não passa disso, e nem deve. Para trazer bem para dentro da vida da gente, tem que passar por um filtro muito fino. De modo que eu não me espanto com você dizer que tem poucos amigos, dois ou três, porque dois ou três amigos, se são amigos verdadeiros, já são amigos a beça. Você tem que trabalhar mesmo é, na ampliação dos seus relacionamentos. Onde a palavra amigo é amigo com conotações de rede social, de praça, de clube, de time. Ah, um amigo. Mas diferencia os amigos amigos das amizades relacionais, que são essas que você tem que abrir e só abrirá depois de viver esse processo metanoico, de olhar, de se enxergar e dizer, meu Deus, você já começou a fazer, que carrasco eu fui, e se converter da sua carrasquice e descobrir a causa da sua carrasquice. Porque um carrasco não nasce carrasco, ele é feito carrasco. Isso nasce de deslocamentos sutis da natureza do indivíduo, de pequenas alterações no caráter da infância, de pequenas inclinações que penderam por alguma coisa, por algum trauma, por algum episódio, deu aquela virada, e aí desde menino o cara começa a desenvolver aquela carrasquice. Toda criança tem, em qualquer fase da vida, mas especialmente entre 9 e 12 anos, uma certa carrasquice latente, que se manifesta muito mais dele para com os irmãos. Ele mais velho, os irmãos mais novos, ele vai dando aquela carrasqueada. É, aquela carrasquice. <risos> Agora, tem limites. Quando isso vira um padrão, e aí vai levando para outros lugares e vai virando maldade, vai virando perversidadezinha mesmo, que vai crescendo, isso vai determinando um, um certo tipo de inclinação no caráter. Que felizmente em você já começou a ser despertada essa auto-percepção. Agora é trabalhar em que a causou, para você saber, quanto mais a gente enxerga e tem luz na verdade, mas tudo se resolve, porque tudo que se manifesta vira luz. Aí você entende a causa da carrasquice, pronto, o carrasco não tem mais força. Eu entendi qual é a tua, de onde ele veio, porque ele chegou e ele não me assombra mais. E aí você pode ser um ser, um ente da paz. E aí sim proliferar amizades ricas e saudáveis, benéficas. Amizades evangelho, ev amizades boa nova para a sua vida. E você será uma amizade boa novizada chegando na vida das pessoas. Vamos lá o que ele termina dizendo. Aí ele diz assim, Caio, e os meus dois amigos são tão solitários e carentes como eu. Sabe? É, uma, uma sociedade dos poetas mortos. Né? Exatamente. É que é fácil acontecer. Você reúne, quando nasceu, saiu o filme A Sociedade dos Poetas Mortos, Sim. surgiram várias sociedades de poetas mortos. Uhum. Eu vi várias delas acontecerem, dentro uhum. e fora da igreja. Na igreja também surgiram algumas sociedades. Um monte de gente frustrada, se, associando. se sentindo mal amada, ah. ou ministerialmente meio deixada para trás, Caída. lamurientos, queixosos, <risos> amargurados, eu... <risos> e alguns muito amigos meus, vêm para uma reunião da Sociedade dos Poetas Mortos, eu falei, Deus me livre, cara, <risos> eu não estou indo nem em Sociedade de Poeta Vivo. <risos> Quanto mais dos mortos No evangelho a gente já passou disso Eu só vou do encontro da ressurreição Eu não tenho alma para dar para nenhuma lamúria, nenhuma nostalgia A vida para mim começa todo dia com a tumba aberta E Santa Corja que levanta e anda Pois é, aí, aí ele diz assim Cai, às vezes eu gosto de ficar sozinho mesmo, sabe? Tem vezes que eu detesto a minha companhia e na rua, por causa da minha insegurança, cara, eu fingi estar falando no celular para não me sentir tão sozinho. Tá, ele vai andando, sim, falando, aí o cara põe esse sujeito, tem um sujeito ocupado. Não, agora ele passa por uma menina, 
Aí fala, oh, infelizmente, meu amor, hoje não vai dar pra gente se ver. Aí a garota, pelo menos, olha e diz, pô, tem mulher que gosta dele. Ah. Ou ele passa por um grandão, bonitão, assim, na esquina. Senão hoje, ó, aguenta só um pouquinho mais, meu amorzinho, que amanhã, amanhã eu te dou o trato certo. Os amigos imaginam. Aí o cara olha assim, ele continua. Pô, esse homem aí tá com tudo, esse menino. É poderoso. Mas é só grupo. É só mídia. Fazendo <risos> mídia. Eu sou uma pessoa com muito conteúdo, sabe? Eu preciso falar. Uhum. Como eu não tenho tantos amigos e os que eu referi uh, não estão sempre disponíveis, eu fingo de estar falando com eles nesse celular. É. Aí ele fala, Caio, eu tô ficando doente, é? Uhum. Qual é o grau de loucura nisso? Eu tô uhum. exagerando? Uhum. Poxa, exagerando total, né? Total, cara. Total. <risos> Total, meu filho. Bichinho. E... Bichinho. Agora, essa é a, a, a fragilidade que se instalou em você. Ai, você ai. foi carrasco, duro, por insegurança. Eu nunca encontrei nenhum indivíduo que pratique carrasquices contra o próximo que seja uma pessoa segura de si. O ser humano seguro de si não, não consegue caminhar no chão dessa maldade. A gente viu aí, na memória de hoje, um discurso do Hitler. E o Hitler, por exemplo, era um indivíduo completamente inseguro. A gente fica achando que aquilo ali era um, um poço de segurança. Não, é de insegurança, de necessidade de afirmação de um narcisismo que demandava, todo narcisismo é fruto de insegurança essencial. Quanto maior o narcisismo, maior a necessidade de validação, de validação, de validação, de e no caso dele, de validação cósmica. Então o que te habita, como a todo indivíduo que faz carrasquice e foi isso que você fez e a sua consciência atribui a, ao distanciamento das pessoas a essas práticas, quem faz isso tem uma profunda insegurança, profunda, e você precisa de ajuda. E se você puder pagar um relacionamento com uma, um psicoterapeuta que possa te ajudar, seja de modo presencial ou modo virtual, faça contato, porque de preferência dê para ele ou para ela os retornos que eu estou te dando. Porque mais do que relacionamentos, você precisa cuidar de você. Relacionamento não é o problema. Quando a gente está tratado, relacionamento brota como fruto. Brota. Quando o nosso coração está adoecido, é que relacionamento nenhum praticamente se sustenta. Ou nós apenas reunimos uma espécie de sociedade de poetas mortos. Todo mundo vivendo a mesma solidão, o mesmo abandono, se unem no mesmo gemido. Cantam juntos o mesmo requiem e alimentam as autopiedades uns dos outros. Então, primeiro trate disso. Depois os relacionamentos virão naturalmente. Tá bom, meu filho? Porque eu não quero te enganar, não adianta eu dizer isso. Vá, faça isso, faça aquilo. A gente só está tratando de sintoma. É. Não da causa. A causa está dentro de ti. E se um homem bonito, inteligente, jovem, com todos os recursos e... Meios, mídias e modos da sociedade contemporânea não consegue se conectar, não é problema de conectividade para fora. Tem a ver com o que não se gera, o que, o que não faz upload em você. É aquilo justamente que não fez download em você ainda. Isso precisa fazer download em você primeiro. Precisa se transformar numa luz que ajude você a se enxergar e no se enxergar ajude você a se curar no amor de Deus. Aí não é a psicanálise que vai fazer isso. 
ela no máximo vai te ajudar a chegar aí nesses recantos. Mas é o Evangelho, é a fé, é a consciência de Cristo Jesus em ti, filho. É que vai te catapultar com segurança para uma vida que você nunca imaginou ser possível até agora. Eu, se você não tiver ninguém de confiança, eu recomendo a minha irmã, uma mulher muito sensível, de 52 anos de idade, de vida, filhos criados, para conversar contigo. E mulher que já viveu muitas dores, dores de vários tipos, e não vai falar de teoria livresca, mas das viagens e das filigranas do teu coração. Dá uma chegada aí, dá para achar o e-mail da minha irmã, acho que esse é mais difícil. É atendimento arroba anadaraújo.com.br, já decorei. É, é, é porque o Gabriel teve que sair, é o casamento dele, é, mais ele tarde. É, inventou essa história E de aí casar. ele é que tem ali tudo na mão para botar, mas é... Vai rolar agora. Desculpa, né? gente, é atendimento, atendimento. É, arroba anadaraújo.com.br. Chegou aí, tá, tá bom? Lá atendimento arroba anadaraújo.com.br faça contato com ela cuide da causa que os efeitos serão solucionados e aí? ah, um conselho, reúna os amigos e veja esse recorte com eles o que é bom para você muito certamente será bom também para eles é. ou se eles desejarem se tiverem peculiaridades a acrescentar no caso deles peça para escreverem aqui na semana que vem 